സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മെ വളരെയധികം അലട്ടുന്ന അസുഖമാണ് തലവേദന എന്നാൽ തലവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാനാകും തലവേദനയെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ എൻ സുൽഫി സംസാരിക്കുന്നു തലവേദന തലവേദന എന്താണ് എന്നാണ് നാം ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് തലവേദന വളരെ സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ തലവേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ തലവേദന ഒരു സ്ഥിരം രോഗമാവുകയും എന്ത് ചികിത്സ വേണം എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തലവേദനയുടെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് തലവേദനയുടെ ചികിത്സ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു തലവേദന ചിലപ്പോൾ ഒരു അല്പനീരം നിൽക്കുന്ന തലവേദന തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തലവേദന അതിശക്തമായി നിൽക്കുന്ന തലവേദന അതിനോടൊപ്പം അനുബന്ധമായിട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഛർദ്ദിക്കുക മറ്റു കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ണുകളുടെ കഴപ്പുണ്ടാവുക കണ്ണുകളിൽ നിറങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന തലവേദനയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന തലവേദനയാണ് മൈഗ്രീൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിശക്തമായ തലവേദന ചിലപ്പോൾ ഒരു വശത്തായിരിക്കാം മറ്റു ചില സമയ സമയങ്ങൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ചേർന്നുള്ള ശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടാകാം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു മംഗലോ നിറങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഉണ്ടാകാം അതിശക്തമായ തലവേദനയോടൊപ്പം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം അനങ് ഒരു കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാന്തതയുള്ള ഒരു ഒരു മുറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ഒരു മുറിയിലേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ശാന്തത ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കുറയും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഒരല്പം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന മാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് മൈഗ്രൈൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ട്രിഗർ ഇതിനെ കൂടുതലുണ്ടാക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക വിശന്നിരിക്കുക ഉറക്കമൊഴിയുക ഒരല്പം ടെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ അക്കന്നെ തന്നെ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ മൈഗ്രൈൻ ഹെഡേക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ഇതാണ് ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന മൈഗ്രൈൻ രോഗം ഈ മൈഗ്രൈൻ രോഗം എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് മൈഗ്രൈനിന് ഒരു ചില ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈഗ്രൈനെ കൂട്ടുന്ന ചില ആഹാരങ്ങൾ കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ചീസ് നിർബന്ധമായും മൈഗ്രൈൻ രോഗികൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ മൈഗ്രൈൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു എന്നും തോന്നുന്നു ചില സ്മെല്ലുകളാകാം അതിശക്തമായ ശബ്ദമാകാം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആഹാര സാധനങ്ങളാകാം ചിലർക്ക് പോർക്കാണ് ചിലർക്ക് ബീഫാണ് ചിലർക്ക് മട്ടണാണ് ചിലർക്ക് ക്യാഷിനോട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ മൈഗ്രൈൻ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ടും തലവേദന അടിക്കടിക്ക് വരുന്ന രോഗി രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ പ്രിവെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈഗ്രൈൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ ലഭ്യമാണ് അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെയോ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ നാളുകൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കടിക്ക് വരുന്ന തലവേദനയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന തലവേദനയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റു കാരണങ്ങളും തലവേദനയ്ക്കുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കണ്ണിനൊരു സ്ട്രെയിൻ പോലെയുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തലയിലൊരു ടെൻഷൻ ഒരു ബാൻഡ് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉറക്കം കുറവോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഫേഷ്യൽ പെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉതകും കാര്യം മുഖത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പെയിന് തലയിലേക്ക് വ്യാപി അതിലേക്ക് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിന് മറ്റ് സൈനസൈറ്റിസിന് മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം അതൊക്കെ തന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയ്ക്കും കാണാറുണ്ട് ഇതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സർജറിയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം തലവേദനയെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ആൾക്കാരിലും മൈഗ്രീൻ പോലെയുള്ള ഹെഡേക്കാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ടെൻഷൻ ഹെഡേക്കുണ്ട് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ മൂലവും ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സൈനസൈറ്റിസ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കാരണവും കൂ